E aí galera, beleza? Que é o Falta da Distribuidora Planalto. Sim, é ele mesmo. Tô aqui no país da putaria, na distribuidora Copacabana Beach. Não é beach de puta, não. É beach de praia, velho. Tá? Tô aqui com a minha colega Lucimara aqui, yeah. ó. Um salve aí. Pois é, eu vim aqui mostrar a distribuidora dela, que ela abriu com 5 mil reais. <risos> E é isso, vou mostrar um pouco desse vídeo dela só pra vocês entenderem como é que funciona os esquemas aqui. Lucimar, e aí, como é que você tá aí, beleza? Bom demais da conta. Falei, quanto você gastou na sua distribuidora? 110 mil. Você gastou 110 mil? Isso tudo, velho? Isso é muito dinheiro. Cara, ela gastou 110 mil. Ela comprou a distribuidora, enfim, comprou com tudo pronto, já tinha mercadoria, né? Isso. E você gastou mais com mercadoria, além Tive que repor 6 mil de mercadoria em dois 110 dias. 110 mais 6 mil de mercadoria. Isso. Aí pra você ver, ó, você que tá achando aí que dá pra abrir com 5 mil, ó. Dá não, velho, dá não. E fala pra mim, como é que tá aí, né? Tipo, seu futuramento tá indo bem? Tá indo bem demais, sucesso, é. né? O negócio é abrir todo dia. Você desistir, não desistir. Quantos meses você tá aqui? Vai fazer 5 meses. 5 meses? Primeiro mês de faturamento veio quanto? Pode Primeiro falar? Primeiro mês? Posso. Fala aí. Primeiro mês veio 30 mil. 30 mil. 30 mil dá em torno de 5, 6 mil de lucro, né? Livre, né? Por aí, né? E como é que é o seu horário aí? Fala aí, seu horário. O horário é das 10 às meia-noite. É? Seu relacionamento não acabou, não? Ainda não. Eu não achei ninguém lá em casa ainda, não. É isso. Cara, é pauleira, pauleira. Quer abrir subidora, meu velho? É pauleira. Não fica nessa ilusão assim. Ai, é fácil demais. É fácil o caralho, porra. É difícil, pô, né? É difícil, não é? Ah, é muito difícil. É domingo é domingo. Aqui vai fazer cinco meses eu nunca fechei. Pois é. Agora, eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você dá a sua opinião. Tipo assim, dá, fala pro pessoal que tá assistindo, que muita gente vai assistir. Que, qual que é a sua... É, como é que fala, pô? Tipo assim, a pessoa que vai abrir agora uma distribuidora, qual conselho você daria para uma pessoa que vai abrir uma distribuidora agora? Primeiro, o cara tem que ter muita coragem. <risos> e segundo, ele tem que ter muita disposição. Pode desistir, não. Porque senão, 15 dias aqui dentro, você abandona É, o trem é foda. Deixa eu mostrar para vocês a distribuidora dela aí. Peraí. Ó, aqui é bem legal. Ó, tá vendo aqui? Ó, o tamanho daqui da... Tem um espaço, ele tem um banheiro que a pessoa pode entrar, fica afastada da distribuidora dela, mas tem um espaço bem largo aqui, ó, tá vendo? E é bem arrumadinho, ó, colocou os tambores ali, né, tem... Ela atende aqui, atende do outro lado, ali, ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, tem um balcãozinho ali, ó, bem legal também, ó, tá vendo? A pessoa senta ali, bebe. E eu vou te falar, como é que é o esquema de atendimento na porta? Você teve muita dor de cabeça? Não, até que é tranquilo, pessoal, aqui... Já é bem adaptado, já. É, tranquilo? Mas tem aquele negócio. Ah. O pessoal bebe e paga depois, né? Ah, e é foda, né, cara? Aqui, ó. Bem bonito mesmo, ó. Tá vendo? Você já comprou tudo pronto também por 110 mil, né? É. Tem que e ser, que... né? Porque alguns estoques, algumas coisas assim, não dá algumas coisas de lugar. Né? Não, massa pra é caralho. Bom. Ó, tem um espaço gigante aqui, cara. Ali, ó, pra quem é de Goiânia e tal, ali é a Leste Oeste, ó. Leste Oeste, não, Anel Viário. É, Anel Viário. Então, assim, é muito movimentado. Essa aqui é uma escola, inclusive, eu já trabalhei nessa escola, tá? Então, se a diretora da escola um dia ver esse vídeo, ó, vai pra casa do caralho, velho. Viu, diretora? Chama Ari Caetano da Costa, essa porra dessa escola, velho. Nossa, eu passei raiva aqui com esses alunos, viu? <risos> tá, isso aqui é a entrada, ó. A entrada, assim, a, 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 a entrada, né? A fachada, a fachada do cara. É, o balcão, de é balcão de atendimento. Nossa, é porque eu tomo remédio, aí eu esqueço as coisas. Tá, então é o seguinte, ó. Bem, bem interessante, bem bonito aqui, ó. Fica exposto, tá vendo aqui, ó? Que legal. Você vende sorvete aqui também? Aqui nós vende tudo. Ah, aí sim. Eu só não peguei fornecimento de cocaína. De drogas, né? né? Ainda não. É. Tô procurando. Se tiver algum fornecedor ativo aí. E fiado, como é que é o esquema do fiado? Não, fiado eu não vendo, não. Pode vender, não, hein? Não, não. Eu acho que você vende fiado. Você vendeu pra mãe fiado pra mim quente? Não. Tira. <risos> Vamos entrar aqui na despedida dela. Quero mostrar pra vocês como é que é aqui. Ó, tá vendo o espaço? Tanto que é amplo. Bem. Mas o pessoal não enche o saco, não? Quem tá bebendo aí, não? Você tá acostumada, é, né? É, tranquilo. Aqui a gente vai garimpando, né? Vai, é. vai escolhendo o cliente que a gente quer. Ah, você usa Excel. E tal. Aí, ó, que legal, ó. Aí que é o cliente que dá trabalho, a gente. Você tem quatro freezers, né? Quatro freezers expositores quatro... só de exposição mesmo. Tá sim, frente, sim, né? sim. Vamos ver o que mais você tem aqui. Ó, o espaço dela é bem legal aqui, ó. A visão que ela tem de fora. Você quer uma avenida de duas pistas? Ah, não brinca. E ali é o Neo Viário ali, saca? Então, assim, aqui é um lugar... Pra quem é da região de Goiânia, parecida, sabe que aqui é muito movimentado. Essas prateleiras aqui, né? Que, ela, que já é veio, né? Aí tabacaria, marcearia. É, nossa, muito legal. Muito legal. Mas vamos continuar aqui. Tem os, as geladeiras... Nossa, eu tô ruim pra falar hoje, hein? De... Esse aqui é o freezer de gelo? Freezer de gelo, caramba. É isso Esse mesmo. Esse aqui é incomodado, né? Os dois, né? Isso. Uhum. 
Ó, tem muito, tem muito gelo aqui, ó. Olha o tanto de gelo. Aí se fechar aqui, senão cai. Aí, olha só a câmera fria da mulher, mano. Não me prende aqui dentro, não, hein. Olha aqui o tamanho, cara. Nossa, só essa câmera fria aqui, nada, nada, uns 35 mil, não é? Média de si, 35, 40, 40 mil, né? Olha aí, cara. Poxa. Pode chegar uma reposição aí que eu pedi, o cara não entregou ainda. Nossa, muito grande aqui, hein? É isso aí. Mas aqui cabe, eu já coloquei 15 mil de mercadoria. Qual o tamanho? 15 mil de mercadoria já aqui dentro? Já coloquei, já cheguei a colocar 15 mil. Cara, e não é nada, né? Você parar pra pensar. Não, tem no final de semana. É, tem essa câmera fria, cervejeira, cervejeira né? É, isso aqui. Mini tá... câmera fria, não é? Esse aqui? É. É. é aí isso pra aí. cerveja avulsa. Aí chega aqui, o cara ainda tem coragem de falar que a minha cerveja é quente ainda, ó. <risos> ah, não acredito. Aí, ó. Cervejinha quente. Quem falar pra mim que a cerveja dela é quente, tá mentindo, hein? Aí, ó. Pode vir que tenha. Ó, a Heineken trincando aí, ó. Só o ouro. Bom demais, pô. Aí sim. É isso. Você aqui é a distribuidora da Lucimara, da Copacabana Beach. Né? Muito legal aqui. Muito legal mesmo. É isso aí. Ó, pra quem quer ver de novo, ó. Muito bonito aqui. Tem que ser... Não, e aqui é o seguinte. É... É uma distribuidora que chama atenção, né? Tipo assim, tem... Tem, tem presença, tá ligado? Pra vocês... Vocês vão ver lá de fora. Eu vou filmar lá fora. Tem presença. O cara que chega aqui, ó. Já, pô, chama atenção, né? Eu tenho os freezers, esse, esse balcão aqui, saca? É um... É um uma distribuidora top, top, parabéns, parabéns. É Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que, que você acha desses canais de YouTube, hein, velho? Você assiste canal de YouTube? Eu assisto. É? E aí, o que, que você acha? Fala. Pra mim, ah. ele não tem me ajudado em nada. Jura? Sério? Sério. Nenhum. A gente Ó. foi iludir com muito canal aí, a gente se ferra. Claro que tem uns que mostram a realidade, igual o seu, igual o PBS. Eles realmente. É, o PBS é bom. Mostram a realidade de dentro da, da, da luta. Mas tem outros aí, é só ilusão. Só ilusão. Entendeu? É, porque muitos falam... Se você não tiver dinheiro, ninguém te, te faz mercadoria fiada. É, não. Ninguém... Muitos pintam que é muito fácil abrir distribuidora, consegue abrir com pouco. Isso é o maior, maior papo furado que existe, né? Fala a verdade. Infelizmente, muitos distribuidor você tem que poder ter poder de compra. Se você não tiver poder de compra, você não compra mercadoria. É, e hoje, realmente... E a gente ganha centavos, né? Aí, então, é se papo. eu não comprar bem, eu não vou vender. É, porque o pessoal fica na ilusão, né? Ai, abre distribuidora com pouco, com 300 reais, com 5 mil. Nem com 10 mil dá pra você abrir direito, porque as coisas estão tudo muito caras. Olha o exemplo aí, ela gastou 110 mil aqui. Tudo bem, aqui é uma big estrutura. Precisa disso tudo pra abrir? Não, você pode abrir com menos, lógico, é lógico, cara. Mas ela teve condições de abrir, mas se você não tem, dá pra abrir com menos. Mas não com 5 mil, né, velho? Pelo amor de Deus, cara. Então, enfim. 5 mil você não faz nem uma reposição semanal, né? É, mas não, não dá, cara. As coisas mudaram, as coisas mudaram, beleza? Então é isso aí, pessoal. Mais um dia no País da Putaria, só pra mostrar um pouco do, do, da distribuidora da nossa colega aqui. Ó, deixa eu filmar a fachada lá. Pera aí. Calma aí, vou mostrar a fachada pra vocês aqui. Pera aí. Ó. Ali, ó. Copacabana Beach. O sol tá batendo aqui, não sei se dá pra vocês verem direito. Ó, ó, ó o tamanho. É isso aí, isso aí. É isso. Legal, né? Bem espaçoso aqui. Então é isso aí, pessoal. Mais um dia aí no País da Putaria. Quem não é inscrito, quem não é inscrito se inscreva na porra do canal, que não custa nada, né, velho? custa nada se inscrever. Se inscreve aí, caralho. Tá bom? Mais um dia no País da Putaria. Valeu, falou e até mais. Quer dar um tchau aí? Falou, meu parceiro. É nóis, tamo junto. Valeu.